రాష్ట్రంలో ఇలా అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన కొనసాగుతూ ఉంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దేవుడు ఏదైతే ఆజ ఆదేశిస్తాడో ఆ రకమైనటువంటి దేవుడుకు సంబంధించినటువంటి డైరెక్షన్ పరిపాలన జగన్ గారు కొనసాగిస్తున్నారు దానికి చిన్న ఉదాహరణ నేను ఒక పది రోజుల క్రితం సెక్రటరేట్కి రెండో బ్లాక్ దగ్గర ఉంటే పులివెందులకు సంబంధించినటువంటి సామాన్య కార్యకర్తలు వాళ్ళ మంత్రి గారిని ఒక ఆయన అక్కడ కలవటానికి వచ్చి రాయలసీమ ప్రాంతానికి సంబంధించిన అన్న మా జగనేంది కేజ్రీవాల్ లాగా పోతున్నాడు మరీ ధర్మాన్ని ఇలా నాలుగు పాదాల మీద నడిపిస్తే అలా అంటే నేను వాళ్ళకి ఒక మాట చెప్పాను అయ్యా ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకేం లేదు మొత్తం దోచుకొని ఊడ్చి వెళ్ళిపోయారు ఇంత కఠినంగా నిజంగా దేవుడు పంపిస్తే వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా జగన్ గారు సొంత ప్రాంతం నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలను సొంత అన్యాయాలను కూడా కట్టడి చేసి నీతివంతంగా పరిపాలన సాగిస్తుంటే మాలాంటి ప్రాంతాల్లో జరిగినటువంటి చిన్న సంఘటనని జగన్ గారికి ఆపాదించటం ఇవాళ ఇంకొక మూడు నెలలు జగన్ గారి ప్రయత్నాల ద్వారా ప్రజలకు తెలిసే నిజాలు బయటికి ఎక్కడికి వస్తే అవన్నీ అడ్డుకట్టేయాలనేటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపీఎల్ వద్దన్నారు ఎవరినో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పరపతిని దొంగతనంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బీజేపీ పంపించిన వాళ్ళ చేత లాబింగ్ చేయించి లెటర్ రాపించినప్పటికీ కూడా నిజం ఎప్పుడు గొప్పది ప్రజలు కష్టపడ్డ సొమ్మిది పీపీఎల్ని వ్యతిరేకిస్తూ హైకోర్టు తీర్పిచ్చిందంటే పీపీఎల్ కోర్టు వెళ్ళటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జగన్ గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇది దేవుడు దీన్ని బ్లెస్ చేసినట్టు కాదా అలానే పోలవరం సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి మోడీ అన్నాడు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ అనే ఒక అక్రమ వ్యాపార సంస్థ ఏటీఎం లాగా డ్రా చేసి వాడుకుంది ప్రజాధనాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి ఎలక్షన్ ప్రచారంలో చెప్పి వెళ్ళాడు అలాంటి పోలవరంలో అక్రమాలు జరిగినాయని రివర్స్ టెండరింగ్కి వెళ్తే ఇంకా మొత్తం పూర్తిగా అయితే ఎన్ని వేల కోట్లో తెలిసింది ఇప్పటికే ఎనిమిది వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు ప్రజా జగనీయాలు చేసేది ఒక పెద్ద పవిత్ర యజ్ఞం సామాజిక యజ్ఞం మాలాంటాలని ఆపాదించి అడ్డం పెట్టి జగన్ గారి మీద ప్రభుత్వం మీద బురుజలటం నీచమైనటువంటి ఆలోచన ఒక రకంగా అరాచకమనే దానికి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు క్షీణించే అనే దానికి ఒకటే మచ్చుక ఉదాహరణ వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు నా వయసు అంత యంగ్స్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో రంగ మర్డర్ జరిగింది ఆ రోజునే వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ఆస్తి కాపులే కాకుండా సమాజంలో అనేక వర్గాలు ఆవేశానికి లోనయ్యి తగలబెట్టినటువంటి పరిస్థితి అలాంటి ప్రజాదరణ కలిగినటువంటి వ్యక్తిని చంపటమే కాకుండా నీ ఆధ్వర్యంలో ఆ రోజు చాలా క్రియాశీలకంగా ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో యువకుడుగా ఉన్నాడు ఉండి చంపటమే కాకుండా ఆ కేసులో ఒక్క చిన్న వ్యక్తికి కూడా శిక్ష పడకుండా మాఫీ చేసినటువంటి నీచమైన వ్యవస్థ చంద్రబాబు నాయుడు నిధి దీన్ని అరాచకం అంటారు దీన్ని సమాజం ఎవడో మర్చిపోడు మాకెలా ఆపాదిస్తావు నేను కష్టపడి పైకి వచ్చినండి మీకు జరిగిన సంఘటన మీద కానీ లేకపోతే పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు నా పొలిటికల్ కెరియర్ అలానే నేనున్నటువంటి మూడు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశంతో కూడా కలిపి నీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి నీతివంతమైనటువంటి ఆఫీసర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చేత మేము ఎంత కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చామో విచారణ జరిపించండి దేనికైనా సిద్ధపడతాం ఇవాళ జగన్ గారు ఇలా మీరు చేసిన ఘోరాలకి కట్టడితోటి బంధించి ఆపుతూ ఉండడు లేకపోతే మీరు ఎవరు నిజంగా రాష్ట్రంలో ఇంత ప్రశాంతంగా తిరిగేవాళ్ళు కాదు మీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నిన్న మొన్న అది ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ డోన్ డోన్ అనుకుంటా చెరుకులపల్లి నారాయణ రెడ్డిని ఎలా చంపారండి ఒక పాతిక మంది కలిసి పట్ట పగలు మిట్ట మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట టైంలో పత్తికొండలో స్వైరవిహారం చేసి చాలా ఎమ్మడబడి కొడవలతో నరిగితే అది అరాచక అంటారు చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళందరినీ ఎమ్మడి పెట్టుకు తిరిగావు మొన్న ఎలక్షన్లో కూడా దానికి ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పారు నిజంగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీరు చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఆరు మాటల గురించి కూడా చెప్తాను మా పక్కన ఉన్నటువంటి చిన్నగంజంలో జరిగింది రుద్రవంపురంలో ఒక పట్టప కులానికి మత్స్యకారులకు సంబంధించినటువంటి విలేజ్ పద్మాని అమ్మాయి వాళ్ళ సొంత ఈపురాలైనటువంటి పోలమ్మతోటి నరసమ్మతోటి కుటుంబ తగ్గదు అది చదివింపించుకున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరు నాకు నా ఫ్యాక్టరీలో పనికి వచ్చేవాళ్ళు పట్టప కులస్తులే కాకుండా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళంతా రక్ ఒకే కులం కాదు రక్త సంబంధికులు కాదు చిన్న వివాదం 
ఈ చనిపోయిన పద్మ ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయిన పద్మ ఈ నరసింహ అనే తోడు కోడలు ఇద్దరికి వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగిన ఫంక్షన్కి చదివింపు జరిగినటువంటి గొడవ దాన్ని తర్వాత ఈ పద్మ అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ పోలీసులతోటి మీ అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులతోటి కుమ్మక్క అయిపోయి పదమూడు అక్రమ కేసులు పెట్టింది ఉదాహరణకు వాళ్ళ సొంత కొడుకు వరసయ్యే అంటే వాళ్ళ ఏమంటారు ఆడపడుచు ఆడపడుచు యొక్క కొడుకు ఏమవుతాడు కొడుకు వరుస అవుతాడు కొడుకు మీద రేపు కేసు పెట్టింది ఆ అమ్మాయి చనిపోయినాడు పాపం చనిపోయింది మనం ఏమి విమర్శనాత్మకంగా మాట నా దగ్గర పనిచేసింది నా దగ్గర మా ఫ్యాక్టరీలో జీతానికి పనిచేసింది అట్లాంటిది సిగ్గు లేకుండా అది రాజకీయ కక్ష జగన్ చంపించాడని నువ్వు పరామర్శకొచ్చావు అంటే ఇవాళ నిన్ను నాకు ఈ అన్యాయం జరిగిందని నీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పుకునే నాదులు లేక సిగ్గు లేకుండా నీ ఉనికి కోసం ఆఖరికి మొన్న కోడలి శివప్రసాదు చనిపోతే సంబంధం లేని ఊరు రూటు తెలంగాణ అంతా ఊరేగిచ్చాడు అక్కడ జనం లేరు ఇక్కడికి వచ్చాడు దేవుడు గొప్పడు నలుగురు వస్తారనుకుని కూడా వర్షం కూడా పోయింది ఆఖరికి మళ్ళా దాన్ని కూడా పోస్ట్ పోన్ చేయించి మరుసటి రోజుకి రెండు చేతులతో విక్టరీ దేనికి విక్టరీ కోడలి శివప్రసాదు నీ వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు నిన్ను నీ కొడుకు నువ్వు నువ్వు కంట్రోల్ చేయలే చేసుకుని నీ కొడుకుని అని నిన్ను అడిగిన దానికి సంతోషంగా వ్యక్తిని చూపించావు నువ్వు నిజంగా కోడలి శివప్రసాదు తప్పు చేశాడు ఒప్పు చేశాడు ఆల్రెడీ అక్కడ ప్రజలు కంప్లైంట్ చేశారు చట్ట పరిధిలో ఉంది న్యాయస్థానంలో తెలుస్తారు కానీ చనిపోయిన వ్యక్తి గురించి నేనేం మాట్లాడను సందర్భం కూడా కాదు అలాంటిది అతని శవం ముందు నువ్వు సంతోషంతో ఊరేగినట్టు నీచంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చెప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి అంటే నీకు ఉనికి చచ్చిపోయినాడికి ఏదో సానుభూతి వస్తుంది మూట కడతాం ఇలా అన్న పార్టీ ఇలా తెలుగుదేశం పార్టీ బట్ట కట్టి అది ఒక రాజకీయ పార్టీగా కొనసాగేదానికి రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు లేవు పరిస్థితులు జగన్ గారి నీతి నిజాయితీ ముందు ఆయన శక్తి ముందు నువ్వు చాలవు అనేది నీకు సంబంధించినటువంటి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు వందల సంఖ్యలో క్యూలో నుంచున్నారు ఆ పార్టీని వదిలేసి చంద్రబాబు నాయుడు మీద నమ్మకం లేక ఇది భవిష్యత్తులో కూడా మీరు గమనిస్తారు ఇది కేవలం ఉనికిని కాపాడుకోవటం కోసం అరే ఒక యదవ ఎవడో ఇలాంటి నీచమైన రాతలు రాస్తే ఒక చిన్న విషయాన్ని అది మా కాపాదించి సరే నాకంటే ఓకే అది మా ప్రాంతం కాబట్టి అది పోలీసులు చేస్తారు ఆల్రెడీ ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేశారు వెహికల్ సీజ్ చేశారు వితిన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అదే నీ టైంలో పుల్లారావు ఆంధ్రప్రభలో శంకర్ అనే రిపోర్ట్ను చంపిస్తే ఈరోజు వరకు అరెస్ట్ చేయగలరా జగన్ గారికి చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉన్న వ్యత్యాసం మొన్న రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో సారీ రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో పత్తిపాడి పుల్లారావు చెలగలూరు పేట ఆయన ఆయన వర్గీయుల చేత చంపబడి ఆయన నడిచినటువంటి వ్యవహారంలో ఆంధ్రప్రభ రిపోర్టరు శంకరయ్య అనేవాడిని శంకరయ్య అనే అతన్ని చంపితే ఒక వయసు కులస్తుడిని ఈ రోజుకి అరెస్ట్ చేయలేదు అక్కడేదో చిన్న సంఘటన చేరాలా జరిగితే పన్నెండు గంటల లోపు స్పందించి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వెహికల్ సీజ్ చేయడం జరిగింది మేమేమి వాటిని సమర్థించే వాళ్ళం కాదు ఇది వాస్తవ పరిస్థితి అందుకే అక్కడ పెద్దగా ఎవరు వాడికి సానుకూలంగా వచ్చి చిన్న కార్యక్రమం చేయటం కానీ ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు లెటర్ రాసిన తర్వాత ఆయన వంద మాగదులు ఆయన మీడియాలో పనిచేసే కొంతమంది జర్నలిస్టు అని చెప్పుకుని ఆయన ప్రయోజనాలు కాపాడే వ్యక్తి లేదన్న తూతు మాత్రం చేయొచ్చాం కానీ ఈ మూడు రోజుల నుంచి ఒక్కరు కూడా బహిరంగంగా వాడికి వచ్చి మద్దతు తెలియజేయలేదు కానీ దాడిని మేము కూడా ఖండిస్తున్నాం ఆ దాడి వేరు దీని జర్నలిజాన్ని కాపాదించిన ఆ వ్యక్తి నీకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి నీకు ఏజెంట్ కూర్చున్నాడు నీకు సన్నిహితంగా మెలిగాడు నీచమైన వాడు వాళ్ళ సొంత ఓరుగుంటి రెడ్డి కులం చేత బహిష్కరించబడినటువంటి వ్యక్తి అనేక మంది మహిళల్ని హింసించినటువంటి వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి అవసరానికి ఎలక్షన్కి రెండు ఓట్లు వస్తాయి నా మీద చెడ్డ బురద తల్లటానికి అని వాడుకుంటావు నువ్వు కనీసం నా వాడని చెప్పుకునే సాహసం లేక జర్నలిజం నీ నైజము ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు దీన్ని అంగీకరించరు నమ్మరు కూడా నీకు మీడియా ఉందని విష ప్రచారం చేయటం తప్పితే నెగవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇది కాక ఇంకొక ఇంకొక చిన్న విషయం మాత్రమే నేను రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ కూడా ఆతృతతోటి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అంశం ఇంకొకటి ఏముందంటే ఊళ్ళో ఎవరికన్నా ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలితే జారి పడితే గాయమైతే సానుభూతి ప్రకటిస్తారు అలాంటిదే ఒక విషపూరితమైనటువంటి పాము చచ్చిపోతే తాస్ పాము చచ్చిపోతే దాన్ని చంపి ఇలా కర్ర మీద పెట్టి ఊరేగిస్తే వెళ్తారు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు పరిస్థితి అది అంటే అతను భౌతికంగా కాదు రాజకీయంగా చచ్చిపోయాడని ప్రజలు స్టిల్ ఈరోజు కూడా ఆనందంలో ఉన్నారు భవిష్యత్తులో కూడా అదే తింటూ ఉంటారు చచ్చిపోయిన పాము కన్నా ఒక విషపూరితమైనటువంటి ఆ రోజు బ్రిటిషర్సు ఎలా అయితే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పేరుతోటి దోచుకున్నారో 
అలానే తెలుగుదేశం పార్టీ అనే ఒక ఫ్రాడెంట్ కంపెనీ ద్వారా నువ్వు దోసుకున్నావు అనే కక్షతోటి చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నారని నీ మీద సానుభూతి లేదు ఎందుకు ఈ పాయింట్ చెప్తున్నానంటే ఆయన ఒక అక్రమ కట్టడంలో నివాసం ఉంటూ నీకు నిజంగా ఎంత దుర్మార్గం నువ్వు నలభై సంవత్సరాలని చెప్తావు రివర్ కన్జర్వేటివ్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది గురించి నీకు తెలవదా జనరల్గా ఏదైనా ఒక గ్రామ పంచాయతీ కానీ ఎనీ లోకల్ బాడీ పరివ్యూలో ఉన్నటువంటి ఆ పరిధి ఏంటంటే నేను మీకు చెప్పవసరం చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పవసరం మీ లాంటి మీడియా మిత్రుల ద్వారా ప్రజలకు తెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది గ్రామ పంచాయతీ పర్మిషన్ ఇచ్చేది ఎంతవరకు చెల్లుతుందంటే ఏ రకమైనటువంటి వేరే డిపార్ట్మెంట్ తోటి రెగ్యులేషన్ లేనటువంటి చోట గ్రామ కంఠాలకు కానీ వాళ్ళకి హక్కు కలిగి నివాసం అయినటువంటి రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఉంటే గ్రామ పంచాయతీ నువ్వు కట్టుకోవడానికి ఈ నిబంధనలు లోబడి అనేది ఉంటే తప్పితే ఏదైనా ఒక డిపార్ట్మెంట్ రెగ్యులేషన్ అక్కడ అమల్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కాంకరెన్స్ తీసుకోవడంతో పాటు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు రివర్ కన్జర్వేటివ్ యాక్ట్ ప్రకారం అక్కడ వ్యవసాయం చేయాలన్నా సరే కలెక్టర్ యొక్క అనుమతి తీసుకుని మాత్రమే గ్రామ పంచాయతీ ఇవ్వాలి ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ నిజంగా అది ఇన్సైడ్ ద బ్యాంక్ ఉంది కరకట్టకి లోపల ఉంది అది వ్యవసాయ భూమి నుంచి వ్యవసాయ వేతల భూమి కింద మార్చాలంటే ఏదో కన్వర్షన్ ఏదేది ఫీజు కట్టి ఇప్పుడే మూడు మూడు శాతం అని చేసాడు తొమ్మిది శాతం ఆయన బంధువులందరూ ఇక్కడ కొన్నారని ల్యాండ్ కన్వర్షన్ నైన్ పర్సెంట్ నుంచి మూడు శాతం చేశాడు అది మాత్రమే పేపర్ మేత చేతి కాదు భౌతికంగా స్వభావాన్ని కూడా మార్చి మార్చే పరిస్థితులు భౌతికంగా ఉన్నాయో లేదో చూసి ల్యాండ్ కన్వర్షన్ జరిగితే మాత్రమే ఆ గ్రామ పంచాయతీకి అనుమతి ఇచ్చే అధికారం ఉంటుంది లేకపోతే ఆ ఇచ్చిన అధికారి శిక్షించబడతాడు తప్పితే ఈ లింగమనేనో తొంగమనేనుకో చంద్రబాబు నాయుడు బంధువులకు ఇచ్చింది ఇది మదం మా మా వర్గీయుల చోరికి ఎవరికి వస్తారు ఈ చిన్న కట్టడాన్నే మేము ఇంత రాజ్యాంతం చేస్తున్నాం మీడియాని మేము దోచుకున్నటువంటి రెండు లక్షల కోట్లు జోలికి జగన్ అంటే ఇయ్యాల జగన్ గారి చూసి కాదు ఆయన నీతివంతంగా స్టార్ట్ చేసినటువంటి పరిపాలన చూసి భయం పడుతుంది ఇప్పుడు ఆయనకి ఆయన వర్గులకి ఎంత నీతివంతంగా ఉన్నాడు ఎంత కంట్రోల్లో పెట్టాడు సొంత కూడా ఒక్క సంఘటన జరగకుండా ఎట్లా మనం చేసుకున్నటువంటి దోపిడీ వాళ్ళు కూడా మనం మనం వెయ్యి రూపాయలు దొంగతనం చేస్తే కనీసం వాళ్ళు వందన చేస్తే మరి ఇట్లా అందులో కలిపేయచ్చు అనుకున్నాడు ఇలా అలా జరగట్లేదు నిజంగా జగన్ గారు దేవుడు పరిపాలన సాగిస్తూ ఉన్నాడు సొంత కార్యకర్తలు కూడా ఇదేంద్రా మనకు కొంతన్నా వెసులుబాటు లేదు ధర్మాన్ని నాలుగు పాట పాదాల మీద నడిపిస్తున్నాడు ఒక్క ఏసమంత కూడా మనకు అవకాశం ఉండలేదే సరే మన నాయకుడు చేస్తున్నాడు కదా రాష్ట్రం ఇబ్బందులో ఉందని వాళ్ళనాళ్ళు సర్దుకునేటువంటి పరిస్థితులు సాగిస్తున్నటువంటి దీన్ని ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఆయన ఉండే నివాసానికి ఏదో సానుభూతి వస్తుందని తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కొంతమంది ఈయన శిష్యులు ఈయన వర్గీయులు ఎదురు చూస్తున్నారు ఇవాళ రాష్ట్రంలో దాన్ని ఎప్పుడు కులుస్తారని ఎదురు చూస్తున్నారు అక్రమంగా ఒక అహంకార పూరితంగా అదేనండి సమస్య రాష్ట్రంలో ఇంకేం లేవా నువ్వు ఎందుకు ఖాళీ చేసి వెళ్ళొచ్చు కదా ఆల్రెడీ కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయలు నువ్వు రెంట్ తీసుకున్నావు కదా ఆ పేరుతోటి దుర్మార్గం రెండు పాములు చంపిన దానికి డెబ్బై వేలు వసూలు చేశారండి అక్కడ మీరు చూసింటారు కదా అంటే ఈ రకంగా నీకు అవకాశం దొరికిన ప్రతిదాన్ని నువ్వు అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకు దోచుకున్నావు ఇలా ప్రజలు నీ మీద చాలా కక్షపూరితంగా ఉన్నారు నువ్వు దోచుకున్నటువంటి దానికి కక్ష అంటే ఇంకో రకం కాదు నువ్వు పతనం అయిపోవాలి నువ్వు మళ్ళా రాజకీయాల్లో కొనసాగకూడదు అనే దృక్పథంతో ఉన్నారు తప్పితే నువ్వు దయచేసి ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేయటం కూడా సమంజసం న్యాయం అది వివాదంలో ఉన్నదే కాదు అది ఖచ్చితంగా తొలగించడానికి అన్ని రకాలైనటువంటి చట్టపరమైనటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కూడా ఎందుకంటే ఇది రాష్ట్ర స్థాయి ఆఫీసు కాబట్టి వైఎస్ఆర్సిపి ఈ పాయింట్ ఇంతవరకు ఎక్కడ రాలేదు రివర్స్ కన్జర్వేటివ్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది ప్రకారం లోకల్ పంచాయతీనే కాదు అక్కడ నిర్మాణం చేయాలంటే కన్సర్న్ అథారిటీ యొక్క కంకరెన్స్ మళ్ళా విడిగా ఈ ఇచ్చాడంటే విడిగా వేస్తే చల్లదు కంకరెన్స్ అంటే ఇద్దరు ఒక ఏకాభిప్రాయంకి మాత్రం వచ్చి మళ్ళా కలెక్టర్ యొక్క కన్సర్న్ తీసుకొని మాత్రం ఇవ్వాలి దయచేసి గూగుల్లో ఉండి మీరు చదువుకుంటారు చిన్న విషయం ఇది కానీ మీడియా ఉంది పత్రికలన్నీ మా కులపాలు ఇయ్యే మా బంధువులు ఇయ్యే అనే ఒక ఒక అహంకార పూరితమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి విరుద్ధమైనటువంటి ఆలోచనతో మీద నిజాన్ని ఎక్కువ కాలం దాచిపెట్టలేరు ఆ నిర్మాణాన్ని కూడా కోలుతడం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు నుండే దోచుకున్నాడు ఒక అక్రమ కట్టడం ఎప్పుడు కోలుస్తారనేది జగన్ గారి గురించి ఆయన కింది స్థాయిలో నీతివంతంగా పనిచేసేటువంటి అధికార వ్యవస్థ ఎప్పుడు కూలుస్తారని ఎదురు చూస్తున్నారు